importante es dejarse ir, dejar de pensar tanto como, como un humano y si realmente esto es vergonzoso o no, sino simplemente explorar el cuerpo y explorar el espacio. Es un momento como para dejar libre el cuerpo y sobre todo estar muy abiertos conscientemente, con mente abierta a lo que vamos a realizar. So with that, um, I encourage you to get comfortable, maybe sit on the floor, maybe find a place in the room where you're comfortable. We are here with you uh, on the floor. Entonces, póngase cómodos, encuentren un lugar en el espacio, pueden sentarse y vamos a empezar. And we're going to begin with a really simple, very ancient human technique at Um, calming the nervous system, uh, just to kind of help us shift into the space where we can start the cephalopod octopus work. So all we're going to do is hum. Vamos a empezar con un ejercicio sencillo y empezar a pensar como pulpos desde el inicio. Solo vamos a estar ahí y respirar. So you're going to breathe in really deeply. Vamos and a respirar breathe out. profundo. And breathe in really deeply. And breathe out. And Inhalamos. breathe in really deeply. And we start to hum together. Inhalamos. Exhalamos. Oh, this is the floor, this is some pants, this is the wall. Instead, you're just going to sense what it feels like. Is it hard? Is it soft? Vamos a empezar a ver con nuestra piel, empezar a sentir el espacio en el que estamos. Puede ser un poco extraño al inicio, pero recuerden que es pensar un poco como un pulpo. Entonces, no piensen que lo que están tocando es un tapete, un pantalón o la, la pierna de otra persona, sino realmente sentir simplemente la textura. Empiecen a sentir el espacio y lo que está a su alrededor con todo su cuerpo. So, is it hard? Is it soft? Is it smooth? Is it rough? Is it cold? Is it warm? How does it feel? How does it make you feel? ¿Cómo se siente este espacio? ¿Es duro? ¿Es suave? ¿Es frío? ¿Es áspero? ¿Se siente bien entre la piel? Y no hesitéis a experimentar el placer. El placer de esta flor que es normal, tal vez solo caminé, pero. But suddenly, I feel all the different uh, heights of the, the carpets, how they feel differently on my skin. And maybe try to use uh, parts of your body, so not only the palms, but also the parts that, that are starved for sensation, the parts that don't get to drink, the back of your hand, your arm, Pueden your empezar foot, usando your ankle. partes de su cuerpo que no suelen usar. ¿Cómo se siente tocar el tapete con el codo, con el hombro? No se limiten. 
sientan con todo su cuerpo el espacio la textura muevan alrededor del espacio sientan maybe if you're on your back you want to try to roll over to your stomach or if you're on your stomach you can try to roll over in your back really give your whole body the opportunity to experience the sensations Denle la oportunidad a todo su cuerpo de sentir el espacio, de sentir la textura. Tal vez pueden empezar a rodar sobre sí mismos, en su espalda, en su estómago. Sientan todo el espacio con cada parte de su cuerpo. But instead, really just the pleasure of only knowing what you feel. How it feels on your skin, how it feels, how it makes your bones feel, what it makes your body want to do. Disfruten un poco de esta sensación de no saber qué es lo que están tocando. De no tener esa necesidad de nombrarlo, sino solo la respuesta que les da su cuerpo, de cómo se siente. No de querer saber qué es y cómo se llama, sino cómo se relaciona con su cuerpo y cómo se siente. And if your eyes open for some reason that's totally fine too. But what I'd like us to practice is what Luciana calls uh, seeing without making. So even if you do open your eyes, instead of instead of seeing the object in front of you or trying to name it, you just you just Sense, you just experience, you just see the sensation. How does it look? Does it look heavy? Does it look light? Does it look hard? Does it look soft? Does it look cold? Does it look warm? Does it look sturdy? Does it look flimsy? Really just trying to experience both through your eyes and through your skin the sensation that things give you. Pueden empezar a ver el material y las cosas no por cómo se ven realmente, sino por cómo se sienten. Un poco ver desde el sentido del tacto and if you encounter skin you encounter another body try with respect of course but try for a second not to think of the person but, but instead to, to experience that sensation just like anything else Is it warm? Is it cold? Is it rough? Is it smooth? How does it make you feel? Si se encuentra con otro cuerpo, no lo teman. Intenten explorarlo con respeto. Intenten ver la temperatura, la textura, qué tanto se pueden acercar a este cuerpo. No tengan miedo a moverse y cambiar su espacio. Every pore, every pore of your skin can can taste, can respond in its own way, right? So now instead of only experiencing the single sensation, you start to pay attention. How do things feel different in different parts of my body, my skin, my hand, my foot? Empecemos a ver cómo se siente desde cada parte del cuerpo, el espacio y la piel cómo se siente desde la mano, desde el pie, las rodillas no se limiten, exploren el espacio, exploren su cuerpo pregúntense qué se siente y cómo se siente desde cada parte del cuerpo So for an octopus, it has suckers all over its body it has over 2,000 suckers and each one of them is a chemical receptor so basically it's like a tongue can taste, they can sense chemicals through touch. And each of these suckers can move also independently. So we want to, and actually when they, when they did taste tests, 
uh, with the octopus compared with the human tongue, they found that the octopus is actually 100 times more sensitive to really minute shifts in chemicals in the water. So imagine that every pore on your body is almost like a sucker, and it has its own experience of taste. Los pulpos tienen ventosas por todos sus tentáculos, que son como pulgares que sienten 10 veces más que nuestros pulgares. Empiezan a sentir como si sus brazos fueran tentáculos con estas ventosas que tienen hipersensibilidad a todo. Piensen que cada parte de su cuerpo es un tentáculo. ¿Cómo sería un tentáculo? ¿Cómo se siente? So, as you continue to learn where you are and what's around you, this new skin body, we're going to start start turning the scene skin into more of a listening. Mientras descubren el espacio, en qué punto se encuentra, cómo está su cuerpo, empezamos a escuchar el cuerpo y escuchar lo que está alrededor. So letting yourself really listen to what it is that your body comes into contact with. Letting yourself be kind of transformed by it, by, by what it sees, by what it senses, by what you're, what you're feeling. Kind of this like em empathetic, empathetic form of feeling, form of seeing, form of listening, right? And, and really trying to take the sensation that you feel and put it, take it inside, inside your body. So now, not only are, you, are we learning with the skin, but we're kind of passing through the skin into the muscles, into the fascia. What, what is it like to move as this thing that you touch? And if you want, you can begin to explore some other parts of the room as well. You can go to the walls or, uh, or, or you can stay exactly where you are. It's really uh, about finding you where you are. Pueden empezar a tener una forma un poco más empática con su cuerpo y el espacio para sentirse. Pensar un poco más, no solo es la piel, es los músculos, es todo su cuerpo contra el espacio. Es una forma más empática de ver y de sentir el espacio desde esta sensación, desde el moverse en el espacio y sentir con la piel, con los músculos, con cada parte de su cuerpo siendo empáticos con cada parte de su cuerpo, intentando abstraer la información del espacio. And I want you to, to really try to let your brain soften. I know that this maybe we are in a, in a lecture hall and have all these ideas, but if we let all that kind of soften and really just, just be inside your body, inside your skin, just learning the world with your skin. Pueden empezar a cambiar el chip un poco en su cerebro y ver realmente qué es aprender de este mundo, de este exterior, desde su piel, desde la sensación, desde todo su cuerpo. Deslíguense de la idea de qué es lo que estoy tocando y piensen más en cómo lo estoy sintiendo. Y cómo me siento en ese espacio. And letting the, the, the feeling pass now really also into the muscles. So maybe if you try to roll or you try to, to begin to wake up a little bit, to move a little bit, and to take this new sensation that we pass through the skin, into the head, into the arms, into the legs, into the feet, starting to, to give, give motion to these new things that we, that we learn. No solo tenemos la piel, también están los músculos. Empezar a sentir desde los músculos también. Cómo se mueve el brazo, cómo se mueve esa pierna, cómo se dobla cuando entra en contacto con otro cuerpo. Pensar el músculo. One, one thing that I like to do if I don't know what to do is just to roll over, but as slowly as possible, without Without using really my muscles to push me, I just begin with the feeling of my hand and 
just a little bit of gravity and just only listening to how gravity pushes my body along. Un factor que puede ser muy útil si realmente no saben qué hacer es dar vueltas sobre su cuerpo lentamente, empezar a sentir la gravedad y como cada parte de su cuerpo está en contacto, entra en contacto con el suelo, cómo se siente la gravedad, si no se sienten cómodos con el movimiento, den vueltas lentamente sobre su cuerpo y empiezan a sentir ese peso, qué parte de su cuerpo se apoya más sobre el suelo. And so as you continue and you start to just start to move a little bit and find each other more, I want you to, to reach out and see the closest hand or, or foot that you can find that doesn't belong to you, even though we're not gaming still. And with, and with the person we're going to split up a little bit into partners and begin a little bit the work together. Y en esta, en esta exploración, si encuentran otro cuerpo, empezar a sentirlo. Tal vez es la mano, tal vez es un pie. Y lentamente y gentilmente se acercan a este cuerpo y intentan formar parejas. And so, as you find the partner, as much as possible without talking or what? Just find the person next to you, and you can be free if you need to. But what we're going to do is, I'm going to ask you guys to sit up and the back, backs against each other. Cuando encuentren una pareja, siéntense y recarguen espalda contra espalda, lentamente. Keep a contact in the back. And, and one way to think about it is kind of a mirroring. So I mirror what the other person is doing. But another way to think about it is just to take the the the, the sensation, the speed, the the feeling that I get and to take it in my body and, and and give it back. So that it becomes this kind of infinite, infinite flow, infinite loop. This kind of melting. Así como reconocían el espacio, ahora reconozcan este otro cuerpo, cómo se mueve. Intenten jugar un poco como si fueran un espejo, reaccionando al movimiento del otro. De esta forma se convierte en un eterno loop de movimiento, donde cada uno aporta un nuevo movimiento al otro y empiezan a sentir lo que esta persona está haciendo y cómo se está moviendo en el espacio con ustedes. Ahora no son uno solo, sino sienten este cuerpo. Sienten la gravedad y el peso del otro cuerpo, y no solo el suyo. And you can use the arms too, or you can use the hands to continue to feel the ground, whatever feels right. Pueden usar también sus brazos y sus piernas. Lo que sientan cómodo y que se sientan bien. Pueden unirse más si así lo quieren. También sientan el suelo y el otro cuerpo. Cómo se encuentra ese cuerpo y ese espacio. And try not as much as you can. Try not to make any decisions about what to do. Try really just to listen and 
respond to with what you hear, with how you move. Intente no pensar en lo que están haciendo, no pensar en el siguiente paso, sino simplemente sentir, ver cómo responde el otro cuerpo a su movimiento, cómo se están moviendo junto a los demás cuerpos. And if you encounter other other bodies while you're moving, uh, I think it's it's okay. And and let's try to to continue with this mushy mushy brain that we are entering in, and just to to continue to experience uh, everything for what it feels like. So so suddenly there's not such a distinction between what is the floor and what is the back of the partner and what is the leg of another partner and sensing and, and going with it and understanding where you are through this experience. Cinco están otros cuerpos, no te van a entrar en contacto con ellos. Empiecen a sentir y diferenciar qué es el suelo, qué es la espalda del otro la pierna del otro no te van a sentirlo y en interactuar con estos cuerpos y ver su cuerpo en el espacio So an octopus ha uh, has a nervous system and a brain system that completely breaks the, the way we think about brain and body, that breaks the Cartesian divide. Los pulpos tienen una forma muy distinta de manejar su sistema nervioso y su cuerpo como tal. Piensen en que es completamente distinto cómo se mueve y cómo tienen la noción de su cuerpo y su cerebro cómo está esta repartición y el sistema nervioso and three fifths of its neurons of its brain matter is actually not in the head but spread throughout the body tres quintos de sus neuronas están divididas en los tentáculos como un cerebro, entonces cada tentáculo se mueve de manera independiente, como varios cerebros intentando descubrir el espacio y lo que hay a su alrededor y pensar el movimiento con varios cerebros. And and because there's there's neurons spread in each of the arms and there's there's not a a real central control. Uh, so each of the arms can sense 
and respond on its own. So it can sense something and, and make a decision uh, without that information traveling to the main brain, which means that each of the arms can act independently and they may not know what the other arm is doing. Cada brazo trabaja de manera independiente y cada brazo re reacciona de otra forma. Entonces son brazos independientes, sintiendo el espacio y reaccionando como cerebros distintos, casi como cuerpos distintos, que están unidos solo por este gran cerebro. And yet, of course, it's, it's uh, one animal housed in a single skin. So a lot of people say an octopus is an animal with eight brains, but what I came to understand through talking to scientists that raise octopuses and well, that research that is that in fact some of the arms uh, show different personality traits. So one arm maybe is always brave, going to explore, and the other arm is a bit shy, reserved. Pensemos un poco también en no necesariamente el pulpo como sus cerebros repartidos en los brazos, sino es un mismo animal, una misma piel. Entonces, Miriam, al hablar con algunos científicos, ha llegado a esta idea de que los, cada brazo tiene su propia personalidad. Entonces, un brazo puede explorar mucho el espacio, el otro puede ser un poco más tímido, se retrae con más facilidad a los estímulos del espacio. So maybe, in fact, it's not one animal with eight brains, but it's eight animals housed with a single skin. Uh, so not always a green, but after the whole, finding a way to, to sense and respond to the world independently, and yet finding some kind of shared intention. Entonces, no sería un animal con ocho cerebros, sino ocho, ocho animales unidos por la misma piel cada uno actuando de forma distinta pero mandando la misma información a las a los sensores de cada parte y fragmento de la piel que los une. And as humans we have a really centralized uh, intelligence system, right? We have a, a brain and a head that goes down the spinal cord and kind of sends information out to our extremities. So at some point I realized that I don't think it's possible for one person to become a cephalopod, but uh, how exciting is it to think about the future of humans as able to enter into states of becoming together with more than one person? Entonces, los pulpos, también pensando un poco como su forma distinta del sistema nervioso al de los humanos. Los humanos tienen un sistema nervioso muy centralizado. Está el cerebro y todas las neuronas se van, van enviando la información eh, ramificada alrededor del cuerpo. Entonces es muy emocionante pensar en un futuro como realmente sería volvernos cefalópodos. No podríamos hacerlo solos, necesitamos de otros cuerpos, otras ramificaciones, que no piensen precisamente en este sistema centralizado que es el correspondiente al de los humanos. And so, as I see that we are kind of already getting there in this whole body exploration and station way. But in order to close the, the workshop today, um, we're going to try a little bit more, more directed effort in, in continuing exactly the feeling that you, you've had and you've created together. And maybe what we can do is, is form, I'm just looking at the numbers of people, you can form two groups and just make a circle. It can be sitting or it can be standing. And what I'd like to do is I'd like to continue this this whole body feel that we've been moving through. But instead, we're going to do it with the hands. Entonces, como ya estamos todos unidos e interactuando con los demás cuerpos, pensando precisamente en esta idea de que cada parte de ustedes es parte de ahora de un gran ser, de un gran compuesto. Vamos a empezar todos a unir las manos 
unir las manos entre todos y empezar a explorar entre las manos con todos, como si se estuvieran lavando las manos, tocando todas las manos posibles en un gran grupo, en una gran masa. So one way to do this is what I see everybody's doing, which is beginning already, and that's fine. And I think we want to have, maybe to try to have at least three different uh, hands that are attached to three different grains in one pile. But what would be nice if we could uh, form circles of like five, six, seven people. It can be standing, it can be sitting. And it's an exercise called uh, lose your hands and find a new finger. Entonces pueden estar recostados o sentados y sentir un poco en sus manos las otras manos, como si estuvieran dando esa información a cada parte del cuerpo. Y es como un poco perder la mano propia y empezar a sentir las manos de los demás. Y como esas manos interactúan y se unen a sus propias manos y se vuelven todo un gran sistema. Once you have this pile of hands, you really are just kind of swimming and and letting the fingers explore, and letting the different fingers explore the pile. This this I don't know if the kids starts to feel almost like they're not my fingers, but there's some kind of some kind of weird meat thing I'm touching and start to move a bit. Maybe which which finger is mine or whose finger is whose. Una vez encuentren su grupo de manos, empiecen a pensar de quién es este dedo, si realmente es su dedo, si es parte de su mano. Exploren con sus manos como si estuvieran nadando en este mar de otras manos, otras partes de los cuerpos, como se unen a ellos desde sus manos, como se sienten sus dedos, como si navegaran entre esta masa de manos. And one thing, um, maybe also to remember and to practice, is this idea of the that they might feel and want uh, different things. And this is something that's pretty hard to do, that takes a lot of practice. But try, so just as you notice what role you were taking and, and shifted it, but probably you did it with two hands, so if you were moving slowly, both hands began moving faster, so on. Or if you were moving aggressively, or if you were trying to lead the group, and then you switch. But try now to allow both each hand to take its own, uh, its own role, its own, its own sensation, based on the, the fingers around it, the fingers you feel, the, the, the sensation you're having. You try to let each, each hand have its own way, find its own way. Para esta última parte, empiecen a pensar cuál es, cómo, cómo pueden cambiar las acciones que están haciendo cada mano. Si hay una mano que está siendo mucho más agresiva, más rápida, intenten cambiar, pensar cada mano como un ser distinto, no como una parte de un todo, pero que se junta al final con los demás cuerpos. Intenten interactuar de forma distinta cada brazo, cada dedo. Cada uno se mueve de forma independiente. From the pile, but really, uh, not that everyone will have to remove it right away. But, but try to to practice this thing that we've been doing these last few minutes, which is really sense what you feel in your skin, in your muscles, in your movement, and allow that to lead you to where it goes. 
as opposed to this other way of kind of top down deciding now I want to stop and stopping you you just listen to the to the fingers to the new fingers around you to the to the to the energy or the movement of this pile to allow it to give you a sense of when when you want to bring your your muscle to a rest Empiecen a sentir estos nuevos dedos, si no se sienten cómodos con su tacto, si van demasiado rápido, si se quieren alejar, si quieren seguir ahí, si quieren cambiar de grupo, moverse un poco, dejar de pronto este grupo de manos y explorar más el espacio. <coughs> beginning taste of, of I hope this slide can shift uh, this entry point into this other way of maybe non non mammalian way of sensing seeing being pueden empezar a incorporarse y pensar un poco ¿Qué se sintió dejar de pensar con el cerebro, sino con la piel, con los músculos? Para finalmente dar una conclusión a las acciones que hemos hecho. Si quieren quedarse recostados otro rato, estaría bien. Si quieren ir, también pueden irse. Sobre todo es importante reflexionar y ver si realmente cambiaron su forma de moverse y de pensar el espacio desde otras partes de sus cuerpos. Y quiero decir gracias por venir en este viaje conmigo. Y ahora me voy a Agradecerles por acompañarlo en este viaje de explorar el cuerpo y el espacio desde otra perspectiva, desde un cefalópodo. Gracias por participar y por sobre todo tener esta experiencia y permitirse tener otro tipo de experiencia con su cuerpo. Gracias a todos por haber participado. Ahora pueden unir sus manos para aplaudir si lo desean. Thank you, Miriam. I think everybody really enjoy the the workshop and get really into it this exper experience so thank you for everything <laughs>
claro. <risa> Gracias.